Приветик! Ну что, устраивайтесь поудобнее, потому что здесь формат мастер-класса подробный. И покажу вам все близко, не торопясь, и почти все кадры в макро. Все этапы покажу, и, конечно же, мы начинаем со снятия старого покрытия. Снимаю я при помощи керамической фрезы, очень легкими движениями. Сначала работаю сверху вниз, и уже потом прорабатываю зону кутикулы. Далее выполняю опил пилочкой и поднимаю нижние параллельки и также подпиливаю торец на этом этапе. Обязательно обращайте внимание, чтобы не перепилить точки в роста. У меня кутикула налипшая и мне удобнее всего такую кутикулу отодвигать при помощи апельсиновой палочки. Поэтому аккуратненько сейчас раскрываем кармашек для того, чтобы нам было удобно в дальнейшем выполнять маникюр. И вот как только я проработала апельсиновой палочкой, отклеила кутикулу, раскрыла кармашек, я перехожу к работе фрезой пламя. Я очень люблю вот такое пузатенькое пламя с острым кончиком. Мои любимые фрезы марки Magic Beats. В принципе, я вам давно уже про них говорю. Здесь 2,3 мм и красная насечка, как вы можете наблюдать. Такое достаточно пузатое. Мне очень нравится, что можно сразу же в процессе подчищать и боковые валики тоже. Обязательно натягиваем кожу, чтобы мы могли как следует прочистить в синусах, ну и опять же видеть, где мы работаем. Сразу же немного подчищаю боковые валики, но не останавливаюсь на них долго. Почему? Потому что дальше буду работать более широкой фрезой и дочищу уже более досконально. Я работаю, переключая реверс. Сначала обычно прорабатываю с левой стороны, а потом уже с правой. Тоже прочищаю синусы и немножко прочищаю боковые валики, но опять же не застреваю. На этом же этапе я поднимаю кутикулу для среза вот таким образом. Сверху должна образоваться юбочка. Это нам необходимо, если я буду работать в аппаратной технике. А тут же я в кармашке после поднятия кутикулы в юбочку могу еще раз прочистить, потому что мне уже видно глубже, чем было до этого. То есть прочистила и опять поднимаю юбочку. Я именно таким образом работаю, когда мне нужна аппаратная техника. В комбе я бы уже на этом этапе не останавливалась, но после среза пламенем еще бы почистила. Когда я буду видеть, что кармашек у меня чистый, юбочка как следует поднята, я перейду к срезу кутикулы. Я очень люблю фрезу бутон, ну в принципе шар и микрофон у марки Magic Beats тоже очень классные, но мне очень нравится вот эта форма. Ей удобно как выполнять срез, так и шлифовать, и в том числе боковые валики обрабатывать. Мне очень нравится. Вот видите, здесь в данном случае уже хорошо подготовленную юбочку я очень легко срезала при помощи бутона и сейчас я убираю а, огрубевшую кожу в зоне боковых валиков я их люблю как следует так почистить чтобы они были мягкими ну и как видите эта фреза отлично срезает кутикулу при том что она у меня такая немного влажная вот таким образом немного подшлифовываю без нажима Работаю я на скорости как пламенем, так и бутоном примерно на 17 тысячах оборотов. Ну, в зависимости от кожи можно прибавить или убавить. Вот такой я получаю результат. Красивенький, как видите, очень вкусненький, я бы сказала. И можно уже переходить к нанесению подготовительных жидкостей. Конечно же, после обезжиривания как следует и после того, как вы убрали все остатки пыли. Наношу сначала дегидратор и далее наношу праймер. Вы, скорее всего, знаете, но я вам все равно напомню, праймер мы наносим тонко, не проходимся два раза по одному участку. И кисть перед нанесением обязательно отжимаем о горлышко. Даем праймеру просохнуть примерно минутку и наносим базу. В качестве подложки я рекомендую базу пожиже. У меня в данном случае это база Original от марки Delaro. Наношу и сушу в лампе одну минутку. 
Ну, жидкая база наносится очень быстро и легко распределяется. У меня клюющий ноготки, я хочу иметь не квадрат под корень, поэтому я буду поднимать арку, и мне очень нравятся для этого верхние арочные формы от Биотек. В этот раз я буду поднимать при помощи прозрачного геля, и это у нас прозрачный гель от марки Делоро. Распределяю по полигель, хотел сказать, гель внутри верхней формы и добавлю объем немножечко в самую серединку, потому что здесь нам объем необходим, ведь именно в этом месте нам не хватает, собственно, высоты у ногтевой пластины для того, чтобы она у нас не клевала. И вот теперь немного изначально поднимая типс и потом уже плавно опуская к торцу, я прижимаю гель. Далее я буду подносить к лампе и высушу примерно секунд 20-30, после чего подожму свободный край уже после снятия формы. Почему после снятия формы? Потому что иначе она все равно сразу же слетит при поджатии. Проще сразу снять и ставить зажим, пока гель тепленький. А такую процедуру проделываю на всех ногтях или на тех ногтях, которые требуют поднятия. У меня все ногти требуют поднятия, если делать квадрат. Далее обезжириваю и буду выполнять опил. Это будет единственный опил в, этом, в этой работе. А дальше я буду уже работать в технике без опила. А на данном этапе мне нужно, по сути, просто материал привести в более четкую форму. Я подпилила свободный край, убрала вот этот вот а, зону стыка, где у меня вылез гель. Это делается все достаточно легко. А, убираю ненужную нам длину. Единственное, учитывайте тот момент, что когда мы делаем квадрат в самом конце после топа, я рекомендую убирать примерно 0,5 или 1 мм даже для четкости а, формы. Поэтому убираем не до той длины, которую мы хотим получить в итоге, а оставляем все-таки длину с небольшим запасом. На этом этапе подпиливаем все равно торец, подпиливаем а, боковые стороны, параллельки, делаем ровную форму. Но по сути на этом этапе мы должны забыть, что мы вообще поднимали ногти. Можем представить, как будто бы у клиента от природы идеальные а, квадратики, не клюющие. То есть вот нам сейчас нужно при вести вот в такой вот формат. Единственное, конечно же, после поднятия у нас образовалась толщина в торцах, которую вы можете убрать как в конце работы, так и до следующих этапов. Меня лично он очень напрягает, этот торец, и я не могу его оставить до самого конца, поэтому я на этом этапе его сразу же убираю. В самом конце чуть-чуть можно фрезой будет еще пройти, потому что а, появится толщина, которая будет после подпиливания длины. Ну, этот момент я тоже в конце видео покажу. Обратите внимание на постановку фрезы, на угол, под которым я подношу. Видите, то есть, а, если в этом положении посмотреть, то фреза имеет вот такой вот наклон. То есть, у нас нет задачи выпилить а, прям толщину под ногтевой пластины. Наша задача визуально сделать торец тонким, а, но при этом ногти остаются очень крепкими вот такой мы получаем результат на данном этапе не видно что в стрессовой зоне у нас спрятана хорошая толщина и в принципе ноготь уже замечательным образом укреплен Далее, так как мы выполняли опилку, и где база могла спилиться, и натурально ноготь оголился, поэтому тоненький слой базы мы наносим. И по нему уже буду выполнять дизайн. В данном случае это будет молочный градиент. И я для, них, для него выбрала два оттенка гель-лаков. Розовый, вот такой вот яркий, неоновый, и салатовый. Его растягиваю с помощью кисти для градиента и с помощью более лохматой кисти вот таким образом растушевываю. Если для этого дизайна использовать плотные пигментированные гель-лаки, то дублировать не, нет необходимости. Соответственно, на этом же этапе еще не просушивая цвет, я прокрашиваю в труднодоступные места при помощи тонкой кисти и сушу в лампе. Больше к розовому цвету я не возвращаюсь. Кстати, плотность гель-лаков, конечно же, очень важна в дизайне, особенно потому что если еще тратить время на слои, то это будет существенно удлинять процесс работы. 
После просушки розового я нанесла на нижнюю часть пластины салатовый, растянула кистью для градиента и более лохматой кистью тоже разбила, чтобы вот эти полосы нигде не просвечивали у нас под молочной базой. Вот таким образом и далее высушила. И вот теперь перехожу как раз таки к молочной базе. Можно использовать как обычную базу молочную, так и с эффектами, с различными блестяшками. Я в данном случае взяла с золотой поталью. В данном случае база служит у меня архитектурным слоем, но так как у меня у пластины и так имеется ярко выраженный изгиб, большая толщина здесь не требуется. И этой же базы я формирую апекс. Но в целом здесь толщина, можно сказать, минимальная, с небольшим возвышением для того, чтобы достроить правильную архитектуру. Свободный край у меня укреплен, стрессовая зона тоже, а большая толщина мне здесь не требуется, потому что от природы архитектура близка к идеальной. Не считая того, что ногти клюют, но, собственно, это я уже исправила на этапе поднятия ногтей. Ну что, после просушки базы я перекрываю топом. У меня это топ антискретч от марки Delaro. Просушиваю в лампе. И когда я моделирую любую форму, но в особенности квадрат, я убираю где-то 0,5 мм длины. В результате чего у нас в торце открывается небольшая толщина. Обратите опять внимание на наклон фрезы которые я делаю для того, чтобы визуально сделать торец тоньше. То есть на данном этапе у меня нет задачи прям истончить материал под ногтем, мне нужно визуально торец сделать тоненьким. На самом деле ногти очень крепкие, супер носибельные, но выглядят они тонко и кажется, что они от природы просто идеальные. Ну что, на этом у меня все. Если вам понравился мастер-класс, я попрошу от вас поддержку. Кто чем может, смайликами, комментариями, а еще я под мастер-классом добавлю кнопочку для особо щедрых. Можете вообще поддержать мой канал. Так я пойму, что вам нужно больше полезных уроков, ну, конечно же, от вашей обратной связи и благодарности зависит то, сколько я усилий буду вкладывать в работу. Мастер-класс по арбузику, если нужен, тоже пишите в комментариях. Не нужен, значит, выкладывать не буду. Хотя он снят. Так что жду от вас обратную связь. Желаю вам вдохновения и благодарных клиентов. Пока-пока.